。在上集变脸史中，我们见证了卡利姆多大陆上巨魔的崛起，他们打败了基西克斯的阿兹亚基帝国及亚基虫族。巨魔与虫禽的战斗是艾泽拉斯星球上第一次本地物种对抗外来种族，可以说是很有意义了。在结尾，我们说到蘑菇族和螳螂妖，这期的故事我们就要从蘑菇族继续说起了。百王时代，黑暗之门开启前一万五千年。尽管大守护者来在这一千年从未现身，看过前面的视频会知道，来是因为得知了万神殿败亡的事实，意志持续消沉，选择了神隐，而他的仆人，忠诚的蘑菇卫士，却始终日夜守卫着锦绣谷。英勇抗拒着每百年就会进犯一次的螳螂妖大军。我们笃信主人会重临大地，为了这份信仰，忍受了一个个艰难的事迹。原本拥有钢铁之躯的蘑菇不该拥有这些情绪，因为血肉诅咒的影响。血肉诅咒，上古之神尤格萨龙放出的一种病毒，可以将泰坦造物的钢铁之躯腐化为血肉之躯。蘑菇族就是受血肉诅咒影响的其中一类泰坦造物。因为血肉诅咒的影响，他们的信仰终于彻底瓦解。蘑菇人第一次迎来了死亡，恐惧、怀疑在他们的心中生根发芽。忠诚而团结的蘑菇变得有一点小小的分歧，就会演变成为冲突、暴力和血战。蘑菇族开始了全面内战的时代，他们中分化出了若干氏族，不同的氏族会相互展开权力争夺战，不断的内战使得他们的文化和语言，甚至对自身存在的意义都开始发生了改变。这段动荡不安、纷争四起的时代，就是百王时代。他们走到了毁灭自我的边缘。蘑菇族的纷争和战乱，只有在每百年螳螂妖大军进犯时，他们才会停止内战。各氏族团结起来对抗共同的敌人。他们一旦击败了螳螂妖，内战和纷争就会再次上演。而就在蘑菇族与螳螂妖战斗的同时，当地又出现了几个新的种族，他们都是被锦绣谷所散发的潜在力量吸引而来。当然啦，锦绣谷不仅有弗雷亚夺下的生命之种，还有来存放的阿曼苏尔的残存力量。锦绣谷可以说是非常有灵性的福地了。永恒之井那个开挂的地方，我们后面再说。那么被锦绣谷所吸引的新种族有哪些呢？有锦衣人，生活在河流湖泊中的神秘生物；有胡孙，勇敢而顽皮的猴类分支生物。但目前为止，在这群新著名中，若论起智慧，那一定是睿智而又博学的熊猫人。在锦绣谷周围涌现出的这些新生命形态，引起了四位荒野之神的注意。他们分别是：朱鹤之精、玄牛怒噪、白虎雪怒、青龙玉龙。话说这四位荒野之神齐聚山谷，照看并指引居住在此处的无数物种。虽然蘑菇族的好战行为让他们感到不安，但其他种族的蓬勃发展还是使他们感到很欣慰的。其中与四位荒野之神关系最亲密的。就是熊猫人了。原文用了“亲密无间”四个字来表达，可见关系程度非同一般。很大程度上是因为他们有着共同的爱好——和平。熊猫人称四位荒野之神为“至尊天神”，视他们为仁慈的神祇，并开始崇拜他们。而作为回报，他们也将知识赐予熊猫人，培养他们在哲学理念和自然世界之间的联系。这些理念慢慢演变成了后来熊猫人口中的道法——道法自然。除心魔，在至尊天神的指引下，熊猫人的族群中诞生了一种与周围环境寻求和平与共同发展的文化。这里就介绍了我们本期的两个主角——蘑菇人与熊猫人。在蘑菇持续不断的内战中，出现了一位新的蘑菇首领，对这些理论发起了挑战。他就是雷神。雷神站在奥丹姆的高山上，傲视着山下这一片生机勃勃的丛林和原始湖泊。他和他的蘑菇大军。意图拿下奥丹姆这片泰坦遗迹，而另一边，守护着奥丹姆的托维尔正在对抗蘑菇大军。雷神丝毫不把他们看在眼里，因为他知道自己一人就能碾压托维尔军队。对于这场唾手可得的战斗，他显得并不是那么在意。而现在，他想起了从前的种种。黑暗之门开启前一万五千年至一万两千年，雷神出生于低阶督军家庭中。从小就在氏族的战火中成长，他在战斗中武艺精熟，屡战屡胜，是个极具天资的蘑菇人。但蘑菇族中接连不断的战斗和党同伐异，对雷神来说，无异于是对他天资的一种亵渎。尽管如此，他。
他仍然是他父亲身边的一员猛将。最终，雷神的父亲遭到亲亲的背叛而惨遭杀害。这位军阀的死去，使得几乎所有麾下的魔谷兵族尽数散去，自顾自地逃往其他氏族避难。他们弃雷神于不顾，只有寥寥几位忠心的武士留在他身边。面对这般情景，他没有选择复仇，而是选择了流亡。他在这片土地上四处流浪，对族人的失败进行冥想。在魔谷族中，原本当一个氏族首领被杀死时，按照惯例，对手会立即斩草除根，彻底消除该氏族的血脉。而雷神的冥想被他们视作绝望和疯狂，这种行为使得其他人觉得雷神已再无威胁，因此他才保全了性命。雷神在漂泊的过程中一直苦思冥想，但很快他发现这道题超纲了，超出了他自身智慧和理解的范畴，于是。他动身前往寻找魔谷族消失已久的主人——大守护者莱。魔谷人习惯将这位守护者称为莱登，在新魔谷语中是“主人来”的意思。在魔谷族中，许多人都不相信莱还活着，否则莱怎么会让血肉诅咒侵蚀魔谷？嗯，在北方的维库人当年也是这么寻思的，而雷神却并不这么认为。他相信莱登早有计划，是他的宏图远略，而眼下的苦难，说不定都是泰坦的考验。带着这个信念，经过多年的苦寻，终于在锦绣谷以北的地下找到了神秘殿堂的入口。而这里，魔谷在长年累月的战争中早已将此地遗忘。雷神找到了大守护者莱登，正静默端坐于神殿中。而莱登对这个擅自闯入的年轻魔谷人毫无反应。不管雷神问他魔谷的真正使命，还是关于血肉诅咒，他都一言不发，仍然静默端坐。雷神在神殿中等待着莱登开口，时间一天天过去，他对主人的沉默感到了心灰意冷。最后，雷神意识到莱登并非是有什么宏图远略，也不是在酝酿妙计，他只是对泰坦的工作不再热心，又或者是放弃了，所以才让魔谷人在苦难中受尽折磨。雷神把这都归于守护者的渎职。如果没有血肉诅咒，就没有战争，没有战争就不会有现在的雷神。想到这里，雷神愤怒不已，对莱登宣泄着怒火，开始狂喷怒骂，责怪他怎能抛下泰坦的使命。莱登在这犀利而持续不断的骂词中恍惚醒来，心想：谁呀、啊？这骂的也太难听了吧！醒来后的莱登将雷神带去附近一个名为雷霆山的地方，此处常年风暴大作，天昏地暗。这里被魔谷视为传说中的禁地，没有任何魔谷胆敢踏上这片山里。我不禁想到上集提到的巨魔。同样的境地，你看看人家泰坦造物魔谷的执行力多高啊！再说这巡山中有一宽敞而宏大的殿堂，莱登在这里召唤了阿曼苏尔残存的力量。这里说的是召唤，而之前他是把残存的力量放置在了锦绣谷中。所以说，为什么是召唤？嗯，没毛病。莱登向雷神展示了他要寻找的答案。万神殿的泰坦们都被他们的某位同胞杀死了，所有的希望都寄托在艾泽拉斯这颗未觉醒的心魂上。而即便如此，这个世界早就遭到了上古之神的侵犯。莱登原以为这个消息会让雷神和他一样变得意志消沉，但雷神的反应却大大出乎莱登的预料。雷神决定，既然主人不再有心继续泰坦人的使命，那就让我来以礼承担。话刚说完，莱登还在震惊中，雷神就突然偷袭出手，将他的主人制服，致使其丧失了行动力，并用魔法的铁链束缚住了强大的莱登，不仅从他身上偷取了惊人的力量。就连阿曼苏尔的残存之力也被一并抢走。这时的雷神被一股超出他理解范畴的力量占据其灵魂，他将莱登囚禁在雷霆山中。离开时全然不顾莱登的怒火与不解。那么雷神为什么能够一击制服莱？按照常理说，守护者的力量远大于一个普通魔骨，就算雷神再厉害，也不能一击打倒莱，只能是因为莱长久以来一直消沉的结果。尽管他表面上有满腔怒火。可能在他内心中，甚至还很希望雷神能够继承泰坦的力量与一致，只是他心口不一罢了。而当雷神回到山下，与他的随从武士会合时，他的随从都出现了敬畏之色，俨然一副天神下凡的感觉。而雷神获得新力量这一消息，迅速在魔谷氏族中传开。有人认为他是把某位神灵的心脏挖出来吃进了肚子，有人说他驾驭了山谷本身的力量，还有人小声逼逼说他是重生的泰坦。众说纷纭的背后，这位雷电之王勒令魔谷全族都在他面前俯首称臣。他自称手握泰坦神权，胆敢违抗意志的人只有死路一条。从此以后，在雷神的带领下，魔谷族团结起来，冲突和争端也不再出现
。雷神驾驭闪电和雷霆的力量，粉碎一切异己势力。大多数蘑菇是因为畏惧才集结在他麾下，而雷神展现了他所创造的奇迹，激发了蘑菇们虔诚的崇拜之情。借以奇迹之一便是纳拉克煞引擎，这是守护者的一个强大魔法装置。雷神在山谷北部地下发现了它，通过这台非凡的仪器，能用血肉和岩石塑造新物种，甚至找到了解除血肉诅咒的办法。在雷神的领导下，蘑菇文明进入了一个繁荣与残暴并存的时期。然而，蘑菇的崛起对于其他种族来说，这是一场暴政的开始。随着雷神帝国的扩张和壮大，他把领地内的一切生物都视作自己的仆从，认为其他繁体肉躯的生物都比不上他们尊贵的地位。雷电之王为了征服奴役他们，对其开战。警玉人曾建立了一个小型帝国，他们与猢狲缔结了亲密的联盟关系，他们双方都愿意帮助对方抵御魔谷。可在战争前夕，猢狲背叛了警玉人，投靠了雷电之王。猢狲的变节使得警玉人一败涂地，这两个种族从此也就水火不容。这就是游戏里这两个种族互相攻击的原因。警玉人在雷神强大的攻势之下败下阵来。蘑菇洗劫了他们的城邦，使他们的文明化为废墟。在得知警玉人的命运后，熊猫人逃到锦绣谷北边的昆兰山，向白狐雪怒寻求庇护。当雷神率领大军赶到山脚下时，他向雪怒发起了一场决定熊猫人命运的决斗。这场旷日持久的战斗令昆兰山地动山摇，最终雪怒抵不过雷神偷来的泰坦之力，雷神将雪怒囚禁在山顶，迫使他亲眼见证蘑菇对熊猫人的奴役。在雪怒被打败后，其余三位至尊天神也赶来援助。可惜雷神将他们一一击败，从此雷神禁止了信奉天神的行为，违者处死。只有少数勇敢无畏的奴隶会私下将天神的教诲传授给族人。雷神还禁止熊猫人学习、读书、写字，只能用蘑菇语交流。之所以这样，是因为担心熊猫人爱好哲学的观念会动摇他的统治根基。蘑菇驱使这些遭受奴役的种族，让他们用血汗矗立起一座座伟大的宫殿。雷神帝国还统一了语言和计量单位，并制定出艾泽拉斯第一套成文的律法。律法的内容规定了蘑菇人至高无上的尊崇地位。他们还驱使奴隶建造了一座将蘑菇与螳螂妖领地隔开的伟大长城——盘龙脊。每当奴隶死亡或者工作低下时，雷神就会使用拉纳克煞引擎制造出新的追随者。无数新生命由此诞生，比如身材矮小却百折不挠的土地精，又比如野蛮阴险的蜥蜴人。蘑菇帝国的强大引起了赞达拉巨魔的注意，他们对雷神所驾驭的意识力量大为震惊。有位赞达拉首领祖拉萨，他带领巨魔亲信远赴雷电之王的领地，提议结盟。巨魔有着卓越的知识，而蘑菇有着无可匹敌的力量。两者一旦结盟，艾泽拉斯将再无对手能与之抗衡。这项提议引起了雷神的兴趣。蘑菇很少会到远方游历，根深蒂固的迷信与守卫山谷的职责仍然影响着他们。与巨魔结盟可以足不出户，更快地了解这个世界。事实上，巨魔和蘑菇双方首领都在密谋着背叛，双方都在想着取得对方的力量，然后把他们给干掉。就在这种情况下，双方达成了合作，作为赞达拉知识的交换条件。蘑菇会传授巨魔使用奥数法术，他们还承诺将山谷边上一块肥沃的土地分给赞达拉部族。雷神与祖拉萨还达成了一项不为人知的交易。雷神想了一个能让自己灵魂在死后复活的技术，但他不放心与仆从分享这个技术，所以他将这个关键技术交给了赞达拉。巨魔们知道，如果没有雷神，就无法彻底破解奥数之谜，所以届时一定会复活雷神的。尽管双方的首领各怀鬼胎，但却从未背叛过对方。相反，他们意识到彼此确实是不可或缺的盟友，合作关系更加紧密。在锦绣谷以西的奥丹姆，看守在此处的托维尔正在承受着血肉诅咒的折磨。病毒的大肆传播使得泰坦造物日渐衰落。托维尔耐心地等待大守护者来，或是他的仆从的消息。最后，托维尔受到自称雷电之王的魔谷首领的召唤。托维尔对这个魔谷帝国的崛起闻所未闻，好奇心驱使托维尔派出大使一探究竟。当到达雷电之王的领地时，托维尔被社会发展的先进程度给震惊了。但最震惊的是，在某些情况下，他们竟然还能治愈血肉诅咒。雷神热情地迎接了使团，带他们展示他庞大帝国的盘龙脊长城以及金碧辉煌的帝王宫殿。同时，他们也看到蘑菇奴役着当地种族，对他们的悲惨遭遇颇为同情。尽管感到震惊，托维尔内心却并未动摇。对他们来说，保护守护者留在奥丹姆的机器才是重中之重。雷电之王对此表示赞同
，奥丹姆的起源熔炉确实需要魔骨的保护。于是雷神宣布将托维尔也纳入他的帝国版图，并坦诚相告了他击败来并将其力量占为己有，以及他接管了纳拉克沙引擎的事实。如果有了引擎和起源熔炉，他就能随心所欲地重塑艾泽拉斯。这时，雷神的目的才显露出来。他想要的正是由托维尔看管的起源熔炉。托维尔在听闻雷神背叛来的事情后，愤怒了。他们表示绝不会为背叛者效力。说完，便绝尘而去。雷神没有强加挽留，扬言即便要动武，也在所不惜。成竹在胸的雷神邀请祖拉萨前往，一同见证魔谷帝国有史以来最辉煌的胜利。这位年迈的赞达拉首领也欣然同意。巨魔此行的目的是见证魔谷在取得造物者的杰作后。能够解开永生不朽的秘密，巨魔期待能带着长生不死的馈赠回到祖达萨。几乎赞达拉所有位高权重的首领都随同祖拉萨一同前往奥丹姆。雷神带领他的族人和巨魔向西进发，来到这里后，发现这里满是生机勃勃的景象，简直如同天堂一般。雷神站在奥丹姆的高山上，傲视这一切，他丝毫不把托维尔放在眼里，自己一人就能碾压托维尔，胜利指日可待。随着军队的推进，整片丛林都在雷神帝国的掌控中。眼下，只有由无数金字塔构成的守护者要塞。托维尔明白，想要在战斗中击败雷神大军，简直是痴人说梦。随着雷神的日渐逼近，托维尔准备了最后一道防御阵线——奥丹姆地下要塞的起源熔炉。他们打算使用熔炉的力量，无需让熔炉完全发挥它的潜能，因为那样会毁灭艾泽拉斯的万物。而现在，只需要净化附近的土地即可。正在雷神率军突进，为即将取得的胜利沾沾自喜时，托维尔激活了熔炉，强大的力量从奥丹姆喷涌而出，连大地都随之颠簸起伏，土地被灭绝一切的能量所席卷，奥丹姆地表上的所有物种顷刻间尽数死亡，卡利姆多大陆的万物都目睹了在南端地平线腾起的闪光，直到能量消散后，雷神和他的盟军都已不复存在。奥丹姆只留下了一片满布裂隙的贫瘠荒漠。幸存的托维尔为了确保那股毁灭之力不会落在别人手上，他们用幻象魔法封闭了通往这一地区的数个山口，将奥丹姆隔绝在凡人的视线外。题外话，在游戏中的前几个版本，奥丹姆地区一直是一个在地图上可见但是不能进入的地区，我们只能看到在加基森那堵封闭的大门。一直到大地的裂变版本中。受死亡之翼的影响，奥丹姆才重见天日。再回到魔谷这边，托维尔高尚的牺牲精神保全了起源熔炉。在场的雷神和赞纳拉高层的死，使得两大帝国面临权力真空的情形。有一部分雷神的拥护者在托维尔封闭奥丹姆前，找到了雷神的尸体，并将其运回帝国。至于征服者铃木中，但由于掌握复活雷神技术的赞达拉首领都已经死了，因此也没人能够让雷神死而复生了。在雷神死后。雷神帝国也出现了许多代魔谷君王，但再没有一人能与雷神的力量相提并论。这场灾难使得这两大帝国遭受了致命打击，再也无法重现昔日的荣光。熊猫人的革命，黑暗之门开启前一万两千年，雷神的死使得魔谷帝国的力量大为削弱。然而，他们的文明继续称霸着锦绣谷，帝国的奴隶还在其统治下受尽磨难，统治者的残暴程度。一代更胜一代，最后一位魔谷帝王劳菲在统治初期就有了“父奴者”的称号，他的生活堕落腐泥。为了让奴隶都听命于他，即使是只犯下小错的奴隶，也会遭受到骨肉分离的惩罚，被发配到盘龙井，在迎战唐人妖的战斗中充当炮灰。厄运降临到一位名叫康的熊猫人酿酒师的家庭中，他的儿子被派去抵挡唐人妖。而康的妻子为了阻止孩子被发配而丢了性命，在毁掉了他的家园和生活后，魔谷人扬长而去，康绝望了。他开始冥想，为什么魔谷人为什么要让他们如此痛苦？苦思冥想后，他得出了一个根本性的结论：对奴隶的残暴并不是力量的象征，相反，这正恰恰表明他们的软弱。魔谷族对奴隶太过依赖，少了奴隶，他们将一事无成。康想要将自己悟得的道理进行传播，在魔谷的统治下，除了守卫盘龙井的那些熊猫人外，没人能接触到武器。为了避免魔谷人警惕的目光，他学着用优雅的舞蹈来掩盖出招。当他终于把功夫练成后，找到其他奴隶同伴来试着攻击他，结果没人可以碰到他。他这番舞蹈
，行云流水般的步伐让他毫发无伤。奴隶们恳求康教授他们这套徒手作战的战法。很快，这套战法在被压迫的熊猫人中传播开来，成百上千的奴隶拜康为师。后来，这发展成为人所共知的武僧之道。这个消息传到蘑菇耳中的时候，康知道此时的他们还不能与蘑菇正面对抗。于是转移到了昆莱山中，并秘密地建造了一座僧院，在此修炼。也正是在昆莱山，康意外地发现了白虎雪怒的牢笼。他时常来与这位至尊天神唠嗑。久而久之，康领悟了蕴藏在心中的奥义。而后，他又将雪怒的智慧传授给他的追随者。终于，这群熊猫人武僧做好了战斗的准备。好了，本期视频到这里结束。如果本期视频对你在阿泽拉斯的旅程能更加深一些了解的话，请为本期视频关注、点赞、收藏，也可以通过特别关注第一时间获取我的视频信息。好了，我们下期节目见。